，把这些房间都打扫干净了，好好检查一遍，不要给客人留下不好的印象。哎，你好。那你先过去吧。行。你好，有什么事需要我帮忙吗？哎，你好，我想问一下，这幅画是从哪里来的？哦，我们老板是个画迷，这画是从哪儿来的，我倒是不知道。但我知道，我们店里所有的画都是私人收藏品。那我想问一下，你们老板现在在不在店里啊？这幅画可不可以卖给我？这估计不太可能。我们老板对这些画都很在意的，并且请专人对这些画进行保养。关键是他本人也不经常在国内啊，我们都很难碰到他的。那你可不可以给老板打个电话，商量一下？我真的很喜欢这幅画。这个不好意思。谢谢啊。不客气。怎么了？没什么，回去吃饭吧。哎，锦溪，公司的事需要我亲自回去处理一下，要不你先在这吃，我处理完了回来接你。不用了，你好好工作，一会儿吃完饭我自己打车回去就行了，不用管我。那也好，那我先走了。不出十年，那我必定成为书画大师，甚至创作出自己的流派也不可知。可是没想到，就在二十岁的时候遇见了我爸。我不知道那个时候爸爸是什么样子的。总之，我妈妈爱上了他，为了他，他放下了心爱的画笔。携手做羹汤，生儿育女。这幅画是在我五岁的时候画的，也是他最后一幅作品。我真的没有想到，这辈子我还有机会能再看到他。这说明，你跟这幅画还是有缘分的。他能够回到你的手里。也说明这一切已经结束了，美好的生活又可以重新开始。金溪，什么时候带我去见见你妈妈？我还没有见过我岳母呢。我想把这幅画亲手送给她，我想她一定会很喜欢。我爸爸妈妈现在都在国外呢，等他们回来，我们就去见他们。好，现在不生气了吧？谢谢你。喝好了，奶奶，我们也没吵架、啊。记住，以后啊
无论遇到什么事情，都要经过调查才能下结论，懂吗？知道了，奶奶，您赶紧吃饭吧。奶奶，嗯，我今天想跟西城一起去公司。哎呦，去什么公司啊？你的身体还没有完全恢复呢，在家再多待两天吧。啊，奶奶，您就让他去吧。他在家也很无聊，而且我已经跟下面的人打好招呼了，他只负责我一个人的办公室。那还不是一样啊，照样当清洁工。我看你们两个真是在胡闹。奶奶，这个其实是我的意思。嗯，您看，我不想在公司里太招摇，而且公司里其他的职位也不缺人呢、啊。我觉得当清洁工也没有什么不好。奶奶，哎呦，你们两个人啊！都有自己的主意，我年纪大了，哎呀，也管不了你们了，随你们的便吧。谢谢奶奶。